Mark wants to find out how the jet stream was reached in the past and whether anybody else is already tapping into jet stream power. He made a surprising discovery in Germany. When I talk to people about going up into the jet stream, they tell me, ah, oh, that's not possible, it's too high. But today I'm here in Berlin to visit the Weather Museum and they set a world record in altitude with kites. They went up to more than 9,000 meters, more than 30,000 feet, and that was 100 years ago. So maybe it's possible to go up there. That's why I'm here. Wir sind beim Deutschen Wetterdienst gelandet, der seit über 100 Jahren dieses Observatorium betreibt. Drachen waren etwa ab 1895 ein Geräteträger. Mhm. Die beförderten Messgeräte in die freie Atmosphäre. Freie Atmosphäre ist ja für uns alles so ab 1500 Metern. Mhm. Bis dahin haben wir den starken Einfluss von der Erdoberfläche. Ja. Und die Frage war, wie kriege ich dort ein Messgerät hin? Ja. Da entwickelte sich dann der Lindenberger Normaldrachen mit einem stabilen, aber ein bisschen flexiblen Nadelholz. Und der Drachen dort in der Ecke, den kenne ich. Ja? Das ist der Weltrekorddrachen. <lacht> Ich habe geahnt, dass Sie nur diesen suchen. Das, das ist genau der Weltrekorddrachen. Das ist ein Schirmdrachen, Sie sehen das. Und der war dann auch an diesem berühmten 1. August 1919 in der Luft und erreichte diese berühmten, hier selbst im Guinness-Buch erwähnten, 9.750 Meter. Und er ist ungebrochen bis heute. Ja. Und er hat dann dieser Drachen dann wirklich auch den Jetstream erreicht? War der auf dieser Höhe? Vermutlich ja, denn er riss sich sogar vom Draht ab. Das heißt, das macht er nur, wenn starker Wind ist. Was denken Sie, wird das in Zukunft irgendwo ein Thema sein, dass man aus dem Jetstream Energie gewinnen wird? Als Meteorologe sage ich eindeutig, ja, da ist sehr viel Energie, da ist sehr viel Wind. Leider nicht jeden Tag, mehr im Winter, jedenfalls hier in unserer Region, als im Sommer. Es ist auch dieser Jetstream nicht immer genau über uns. Mhm. Aber wenn er da ist, haben wir so ungeheuer viel Energie dort oben, dass dann nur noch die Ingenieure und Ökonomen sagen müssen, kriegen wir das auch für einen vernünftigen Preis runter. Genau. Das ist aber nicht mein Job als ja. Metrologe. Genau. Aber die Energie wäre vorhanden, die Energie ist da. Ja. Surprisingly, harnessing high-altitude wind energy for electricity production is less science fiction than Mark thinks. In Switzerland alone, he discovers three startup companies that are leading innovators in this sector, which could change the future of how we acquire energy. Yeah, this is uh, one of our prototypes. It's fully functional. How can you harness energy with uh, this object? For starting, we have these rotors which start to spin, so it can hover up like a drone. Mm -hmm. And once it's high up, where the wind is strong, we, we turn those rotors off, and then the wind drives the movement of this wing like a kite in the air. Yeah. And basically the energy is transferred mechanically through that tether to the ground station, and the generator is attached to the drum here to produce then this electrical power. So the big difference to wind turbine is that we don't have a tower, we don't have a foundation, we just have a wing and a generator on the ground and both are connected by the tether. And that saves about 95% of the material of a wind turbine and that makes us mobile and flexible. But the big picture is really going offshore. Here we can put our system on floating platforms. Basically the whole ocean is now available for wind energy. So far, TwingTech tested various prototypes up to an altitude of 300 meters. But they are aiming higher and expect to build their first commercial 100 kilowatt generator in a container sized unit by 2020. What do you think? Is it just a dream to harness the energy power of the jet stream one day in the future? Well, there's uh, what people call the low-level jet streams, which are about 500 to 1,000 meters above ground. Uh, that's definitely in reach in the next decade, mm -hmm. I'm sure. Uh, really go to 10 kilometers, 
I think it's technically feasible. If the need is there, we will go there and make it happen.